আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম টু ইন্ট্রোডাকশন টু ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস কোর্স আমরা গত লেকচারে চার্জ এবং ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং চার্জ রিলেটেড কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেখেছিলাম আজকের লেকচারে আমরা কুলম ল নিয়ে কথা বলবো আমরা গত লেকচারে দেখেছিলাম যে চার্জের ইউনিট বা একক হচ্ছে কুলম যার নাম অনুসারে এই চার্জের ইউনিট বা একক রাখা হয় তিনি অর্থাৎ কুলম সাহেব একটি নীতি দিয়ে গিয়েছেন যা সর্বজন দ্বারা স্বীকৃত সেই নীতিটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো সো এই কুলম স্লতে আসলে কি বলা হয় আমরা দেখেছিলাম যে চার্জ পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভ চার্জও হতে পারে অর্থাৎ যদি দুটি চার্জ পরস্পর হতে আর দূরত্বে অবস্থান করে তাহলে চার্জ তয় এক একে অপরের উপর একটি বল প্রয়োগ করবে কেমন বল প্রয়োগ করবে যদি চার্জ দুটি বিপরীত ধর্মী হয় অর্থাৎ একটি চার্জ যদি পজিটিভ হয় এবং অপর চার্জটি যদি নেগেটিভ হয় তাহলে তারা একে অপরকে আকর্ষণ করবে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স অথবা দ্য ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কাজ করবে এখানে কিন্তু চার্জ তয় যদি একই ধর্মী বা সমধর্মী হয় অর্থাৎ কিউ ওয়ান এবং কিউ টু দুটি যদি পজিটিভ অথবা দুটি যদি নেগেটিভ হয় তাহলে একে অপরকে বিকর্ষণ করবে রিপেল করবে অর্থাৎ রিপালসিভ ফোর্স প্রয়োগ করবে একে অপরের উপর এখন কুলম স্লতে আসলে কি বলা হয়েছে কুলম স্লতে বলা হয়েছে যদি দুটি চার্জ একে অপর থেকে আর দূরত্বে অবস্থান করে তাহলে তারা পরস্পরের উপর যে অ্যাট্রাকটিভ অথবা রিপালসিভ ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে তা মূলত চার্জ তয়ের গুণফলের সমানুপাতিক অর্থাৎ চার্জ তয়ের গুণফল যদি বেশি হয় অর্থাৎ চার্জ টোটাল চার্জ যদি বেশি হয় তাহলে ফোর্সটাও বেশি হবে তাদের গুণফল বেড়ে যাবে আর এই ফোর্সটাও বেড়ে যাবে আর যদি আর তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের মানে আর দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতিক অর্থাৎ দূরত্ব যদি বাড়ে তাহলে ফোর্স অনেক বেশি হারে কমবে এই যে বর্গ অনেক বেশি হারে কমবে যেহেতু ব্যস্ত অনুপাতিক আর দূরত্ব যদি কমে তাহলে এই ফোর্সটা তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ যে ফোর্সই হোক না কেন তা ধর্ম তা ডিপেন্ড করবে চার্জের ধর্মের উপরে তা অনেক বেশি হারে বাড়বে এটাই বলা হয়েছে এবার যেহেতু এটা এফ প্রপোশনাল টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার আমরা ম্যাথে দেখেছি প্রপোশনাল সাইনটাকে ওঠানোর জন্য আমাদের প্রপোশনালিটি কনস্ট্যান্ট একটা আনতে হয় যা কিনা সব ক্ষেত্রেই সেম থাকে তো এরকম একটা প্রপোশনালিটি কনস্ট্যান্ট বা কুলমস কনস্ট্যান্ট হচ্ছে কে যার কে এর ভ্যালু হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন আর এর ইউনিটটা কি হবে আমরা জানি যে ফোর্স ফোর্সের ইউনিট হচ্ছে নিউটন দূরত্ব দূরত্বের ইউনিট হচ্ছে মিটার যেহেতু দূরত্ব স্কোয়ার তার মানে মিটার স্কোয়ার এবার কে এর ইউনিট যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে কি করব এই আর স্কোয়ারটা যেহেতু এখানে ডিভাইডেড ডিভাইড আকারে আছে এই আর স্কোয়ারটা এফ এর সাথে মাল্টিপ্লিকেশন আকারে চলে যাবে তাহলে কে ইকুয়ালস টু কি কে ইকুয়ালস টু এফ আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়ান কিউ টু এবার এফ এর ইউনিট হচ্ছে নিউটন আর স্কোয়ার মানে মিটার স্কোয়ার তাহলে এফ আর স্কোয়ার মানে নিউটন মিটার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়ানের ইউনিট হচ্ছে কুলম মানে চার্জের ইউনিট কুলম আর দ্বিতীয় চার্জের ইউনিট হচ্ছে কুলম সো কুলম মাল্টিপ্লাই বাই কুলম দ্যাট ইস কুলম স্কোয়ার সো এই কুলম কনস্ট্যান্টের বা প্রপোশনালিটি কনস্ট্যান্টের ইউনিট হচ্ছে নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার আর এর ভ্যালু হচ্ছে নাইন ইন্টু টেন টু নাইন যা হচ্ছে ভ্যাকুয়ামে যদি আমরা মাধ্যম চেঞ্জ করি তাহলে এখানে একটু অ্যাড হবে তা জানাবেন আমরা জাস্ট সিম্পল স্টেটমেন্ট না নিয়ে এখানে আলোচনা করছি এখন দেখেন তো ওই এফ ইজ ইকাল টু কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এই ফর্মুলাটা আমরা কি কোনো ফর্মুলার সাথে ম্যাচ করতে পারছি আমরা স্কুল কলেজে কি মহাকর্ষ অভিকর্ষ চ্যাপ্টারে কি অভিকর্ষ বল গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স সেখানে জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার অথবা আর স্কোয়ার তো এখানে আমার খুবই ফেভারেট মিস্টার বিনের একটা এপিসোড আছে যেখানে সে এক্সাম দিতে যায় কিন্তু লাস্টে দেখে যে সে ভুল কোশ্চেন অ্যান্সার দিচ্ছে সো মিস্টার বিন সাহেব যার থেকে দেখে কপি করছিলেন তিনি হচ্ছে নিউটন আর বিন হচ্ছে কুলম সো ঠিক মতো দেখতে পারেননি তো তো জি এর বললে কে এম ওয়ান এম টু এর বললে আর কিউ ওয়ান কিউ টু আর ডি এর বললে আর এটা লিখে দিয়েছি আসলে এমন না দুইটাই সঠিক আর দুইজন নিজেদের মতো গবেষণা করেছেন কেউ নকল করেনি আসলে এইটা দেখানোর পিছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার এটাই যে আমাদের সৃষ্টি করতে আমাদের সব কিছুকে এত সুন্দরভাবে এত চমৎকারভাবে সৃষ্টি করেছেন যে আমরা খুব বড় জিনিসের মধ্যে গেলে অর্থাৎ বড় বড়িতে গেলে যেই প্যাটার্ন দেখতে পারবো আমরা যদি খুব ছোট জিনিসের দিকে যাই তাহলে আমরা সেম প্যাটার্ন দেখতে পারবো আসলে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ 
সে উনি আমাদের এত সুন্দর একটা কানিতিক এবং চমৎকার একটা পৃথিবীতে আমাদেরকে এত ভালো রাখছেন যাই হোক সো আমরা এখন জানি এফিজিক লুকে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার কে এর ভ্যালু আমরা জানি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কলম স্কোয়ার এফ এর ইউনিট তো আমরা অবশ্যই জানি যে নিউটন মানে ফোর্স তাহলে এখন এই রিলেটেড একটা ম্যাথ দেখি আমাদেরকে ডিটারমাইন দ্য ডিস্টেন্স যেহেতু ডিস্টেন্স বলছে তো আমাদের কি বের করতে হবে আমাদের এখান থেকে এই আর বের করতে হবে টু চার্জেস আর দুইটা চার্জের ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম্ব কিউ ওয়ানের ভ্যালু টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম্ব কিউ টু এর ভ্যালু টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম্ব আর চার্জ দেয় পরস্পরকে এই যে এই যে এফ এফ কি নিউটন তার থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার ফোর নিউটন ফোর্সে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে একে অপরের কাছে একে অপরের উপর তো যেহেতু এখানে চার্জের ডিটারমাইন দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন চার্জের ধর্ম বলেনি অর্থাৎ পজিটিভ নাকি নেগেটিভ নাকি সমধর্মী তাই আমরা এখনও বলতে পারছি না যে এই যে এই ফোর্সটা কি অ্যাট্রাকটিভ নাকি রিপালসিভ কিন্তু আমাদের কি বের করতে বলা হলো আমাদের বলা বের করতে বলা হলো ডিস্টেন্স রাইট সো ডিস্টেন্স বের করার জন্য আমরা সূত্র রেখে দিলাম এফ ইজুল কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার সো আরটাকে আমাদের এ পাশে রাখার বা লেফট সাইডে রাখে সব কিছুকে আমরা রাইট সাইডে নিয়ে আসবো সো কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই এফ মানে এটা হচ্ছে আর স্কোয়ার ইজুল টু যদি আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই এফ হয় তাহলে আর কি রুট ওভার কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই এফ এবার কে বা প্রপোশনালিটি কনসেন্ট্রেটের ভ্যালু আমরা জানি নাইন ইন্টু টেন টু পার নাইন এই ভ্যালুটা কিন্তু আপনার মাথায় রাখবেন ঠিক আছে এটা কিন্তু অবজেক্টিভে অনেক সময় জিজ্ঞেস করে নাইন ইন্টু টেন টু পার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কলম স্কোয়ার ইউনিট সহ মাথায় রাখবেন সো কে বসালাম এবার এখন হলো টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু পার মাইনাস সিক্স স্কোয়ার কেন কারণ দেখেন কিউ ওয়ানও সেম টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম কিউ টুও সেম টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম ঠিক আছে সো যেহেতু দুইটার ভ্যালু সেম তো কিউ ইন্টু কিউ মানে কিউ স্কোয়ার সো টোয়েন্টি মাইক্রোকুলম স্কোয়ার আর এখন আমরা দেখি আমরা আগের লেকচারে যখন এই প্রিফেক্সগুলোর কথা বলেছিলাম তখন এই যে মাইক্রো মাইক্রো মানে কি টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স মাইক্রো মানে যেহেতু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স সো টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স স্কোয়ার সবগুলো আমরা সেম ইয়ে ইউনিটি নিয়ে আসছি তো কুলম স্কোয়ার চলে আসলো আর নিচে তো ফোর্স তাহলে এখন এটা হিসাব করলে আমরা কি পাবো টেন মিলি মিটার আমরা যখন দেখব তখন কি আসবে মিলি কি আমরা যখন ক্যালকুলেটার হিসাব করবো তখন দেখব টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার আসবে আমাদের অ্যান্সার আপনি যদি টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার লিখেন কারেক্ট আপনি যদি টেন মিলিমিটার লিখেন কারেক্ট আপনি যদি অন্য কোনো প্রিফিক্সে লিখতে চান তাও কারেক্ট কিন্তু একটু খেয়াল করে লিখবেন যাতে অ্যান্সারটা অ্যাকুরেট হয় ঠিক আছে কোনো বাধা ধরন নিয়ম নেই যেহেতু এটা টেন সংখ্যাটা দেখতে সুন্দর এভাবেই লেখা ট্রাই করবেন অথবা আপনার অ্যাজ ইউর উইশ এখন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে দুইটা চার্জ কিউ ওয়ান কিউ টু আছে এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে টু মিটার এবং তারা রিপালশন ইকুয়াল মানে চার্জ দুটি সমধর্মী চার্জ ঠিক আছে দুইটাই পজিটিভ হতে পারে দুইটাই নেগেটিভ হতে পারে রিপালশন করছে ওয়ান নিউটন ফোর্সে প্রথম কোয়েশ্চেন হোয়াট উইল বি দ্য ফোর্স অফ রিপালশন আমাদের ওয়েন দে আর টেন মিটার অ্যাপার্ট এখন দুই মিটার ব্যবধানে যখন আছে তখন তাদের মধ্যে ফোর্সটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট নিউটন ঠিক আছে এবার একটা জিনিস আপনাদের কাছে কোশ্চেন এ আর কি আর হচ্ছে বর্গের ব্যস্তন উপাধিক তার মানে এই আর এর ভ্যালু যদি বাড়ে ঠিক আছে এ ফোর্সটা কি বাড়বে নাকি কমবে যেহেতু ব্যস্তন উপাধিক অবশ্যই কমবে আর যেহেতু বর্গের ব্যস্তন উপাধিক অনেক বেশি হারে কমবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার আমরা অ্যান্সার কি কারেক্ট হচ্ছে নাকি এটা বুঝার ওয়ে কিন্তু আমরা আমাদের অ্যান্সার দেখে বলে দিতে পারবো অনেক সময় তা বের করার জন্য আসলে কি করতে হবে আমরা এখানে কি কি জানি আমরা যা যা জানি তা আগে লিখে ফেলবো আমরা এখানে এফ এর ভ্যালু জানি আমরা এখানে আর এর ভ্যালু জানি আর একটা জিনিস না দিলেও আমরা জানি তা হচ্ছে প্রপোশনালিটি কনস্ট্যান্ট কে এর ভ্যালু সো আমরা আমাদের ইকুয়েশনটাকে লিখে ফেললাম আর এখান থেকে শুধু কিউ ওয়ান কিউ টু যদি আপনি বের করেন কিউ ওয়ান মাল্টিপ্লাই বাই কিউ টু তাও হবে আর ওরা একসাথে বের করেছে কে কিউ ওয়ান কিউ টু ঠিক আছে সো কে কিউ ওয়ান কিউ টু যদি আমরা বের করি তো সবগুলো ভ্যালু বসে দেওয়ার পর আমরা দেখবো সেভেন পয়েন্ট টু আসে এখন কোশ্চেন হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট টু এটার ইউনিটটা কী হবে দেখি তো কে এর ইউনিট কি কে এর বা প্রপোশনালি কনস্ট্যান্টের ইউনিট জানি নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার আর কিউ ওয়ান কিউ টু মানে মাল্টিপ্লাইড বাই কুলম স্কোয়ার তাহলে কুলম স্কোয়ার কুলম স্কোয়ার কাটা তাহলে 
নিউটন মিটার স্কয়ার হবে এখানে যদিও লিখে নেই আপনি যদি লিখতে চান নিউটন মিটার স্কয়ার লিখতে পারেন অথবা আপনি যদি এটাও করতে চান যে আপনি কে এর ভ্যালুটা আগে বসিয়ে দিবেন শুধু কিউ ওয়ান কিউ টু বের করবেন তখন শুধু কুলম স্কোয়ার হবে কিন্তু এখানে কে কিউ ওয়ান কিউ টু আমি বলবো একটা স্মার্ট ওয়েতে করেছে কারণ আমরা যখন পরবর্তীতে ফোর্সের ভ্যালু বের করবো কে কিউ ওয়ান কিউ টুর জায়গায় শুধুমাত্র পুরো মানে এই তিনটার গুণফলের জায়গায় সেভেন পয়েন্ট টু বসিয়ে দিলে আমাদের হয়ে যাবে ওরা তাই করলো এখন আমরা কে কিউ ওয়ান আমরা যা জানতাম না সেই আননোন ভ্যালুটাকে আমরা বের করে ফেললাম সেভেন পয়েন্ট টু নিউটন মিটার স্কোয়ার এখন সেভেন পয়েন্ট টুকে যদি আমরা বসাই উপরে আর নিচে হচ্ছে আমাদের ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স কত টেন মিটার সো টেন স্কোয়ার তো সেভেন পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই টেন স্কোয়ার যদি আমরা হিসাব করি আমরা দেখব মিলি যেহেতু এই যে দেখেন মিলি আমরা হিসাব করলে দেখবো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দ্যাট মিনস সেভেন্টি টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আসে অথবা সেভেন পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু অথবা টেন ইনভার্স টু তো যেহেতু সেভেন্টি টু মিলি নিউটন এটাও লিখলে হবে আপনি যদি সেভেন পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইনভার্স টু নিউটন লেখেন তাও কারেক্ট ঠিক আছে কোনো চিন্তার বিষয় না এবার আমাদের বিতে বলেছে ইফ দ্য রেশিও কিউ ওয়ান মানে চার্জ দেওয়ার অনুপাত যদি ওয়ান বাই টু হয় দেন ফাইন্ড কিউ ওয়ান অ্যান্ড কিউ টু এই আর আমাদের ডিস্টেন্স হচ্ছে টেন মিটার বলে দিয়েছে যদি এই যে সেম আমরা টেন মিটার ডিস্টেন্সে কিন্তু অলরেডি ফোর্স এখন বের করে ফেলেছি ফার্স্ট পার্টে ঠিক আছে কিউ ওয়ান কিউ টু দেওয়া আছে আমাদের ওয়ান বাই টু হাফ যদি কিউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই কিউ টু হচ্ছে ওয়ান বাই টু তাহলে কিউ টু মানে কি কিউ টু মানে হচ্ছে টু কিউ ওয়ান ঠিক আছে আর গুণন করলে কিউ টু মানে হবে টু কিউ ওয়ান এখন আমরা সেম ইকুয়েশনে বসাতে পারবো ওরা কি করেছে ওরা সেভেন পয়েন্ট যে 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 সেভেন পয়েন্ট টুটা ওরা পেলো এটাই কে কিউ ওয়ান কিউ টু এবার সেই সেভেন পয়েন্ট টুতে ওরা কে এর ভ্যালু বসে দিয়েছে কিউ ওয়ান মানে তো কিউ ওয়ান আর কিউ টু মানে হচ্ছে টু কিউ ওয়ান এখান থেকে আমরা টু কিউ ওয়ান স্কোয়ার এখান থেকে জাস্ট সিম্পল ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করে কিউ ওয়ানের ভ্যালুটাকে বের করা হয়েছে কিউ ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি মাইক্রো কুলম্ব অথবা টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্সও যদি বলতেন কুলম্বে তাও হতো সো টোয়েন্টি মাইক্রো কুলম্ব এবার এই যে টোয়েন্টি মাইক্রো কুলম্বটা এখানে বসে দিল সো টু ইন্টু টোয়েন্টি মাইক্রো কুলম্ব এসে গেলো ফর্টি মাইক্রো কুলম্ব সো কিউ ওয়ান এবং কিউ টুর ভ্যালু জেনে গেছি এখানে তেমন কিছুই না আপনি যদি এই একটা ফর্মুলা ঠিক মতো জানেন আর ক্যালকুলেটারে ঠিক মতো প্রেস করতে পারেন তাহলেই আপনার হয়ে যাবে আর এই ভ্যালুটা জাস্ট একটু মাথায় রাখবেন এটা আর ছোট ছোট এম সি কিউস অথবা একদম ছোট ছোট ম্যাথে এগুলো আসতে পারে ধন্যবাদ আজকের লেকচার এ পর্যন্তই আগামী লেকচার দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম